വളരെ ഞാനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ എന്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പലരും നെറ്റിച്ചുളിക്കാറുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ എം എ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ വാക്കാണ് എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റിസ് ഇക്വിറ്റി എന്നതിനൊക്കെ പുതിയ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെടുക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയകാലത്തെ നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുത തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വകഭേദമാണ് അതിൽ ചില്ലറ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാം ആദുൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുതൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ സോഷ്യലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചില്ലറ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദ ബേസിസ് ഇസ് സെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ദൈവം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ പല വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളുണ്ട് ഹൗ ദ ഡിഫൈൻ ഗോഡ്സ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഗോഡായിരിക്കില്ല ദൈവമായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവം അതാണ് ശരിക്ക് പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എല്ലാവർക്കും ദൈവമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അതിനെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ശരി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ലാ ഇലാഹ ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അള്ളാഹുമാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഗോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഒരൊറ്റ സ്വരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷേ ഈ ദൈവമില്ല ദൈവമുണ്ട് എന്നതൊക്കെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഖുർആൻ ഒരു മുസ്ലിമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ദ ഹാ ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഖുർആനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹു ഈസ് എ മാൻ ഹു ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിലീജിയൺ ഓർ ഹു ഈസ് ബിഫാൾട്ടിങ് വിത്ത് റിലീജിയൺ ആരാണ് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് മതത്തെ കുറിച്ച് കളവ് പറയുന്നവൻ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നുള്ള നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഖുർആൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അറായിത്തല്ലതി യുക്കദീബു ബിദ്ദീനി ഫദാലിക്കല്ലതി അതോല്യത്തിയും ഫല അയാളോ അല്ലാത്ത ആമിൽ മിസ്കീൻ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ആരാണ് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കളവ് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണത്തെ അള്ളു വെക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല യഥാ ഖുർആാനിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മതത്തിനെതിരെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദീനിനെതിരെ നിൽക്കുക ദീന് എന്നതിന് മതം എന്ന അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് അത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല മറിച്ച് പ്രവർത്തനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഖുറാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ ഇല്ല മേ ബി ഹി മേ ബി എ ബിലീവ് ബിലീവർ ഓർ നോട്ട്സ് വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ഒരു പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഹീസ് ഇൻ പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രവാചകനായ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ അവിടെ മുഖ്യമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം അവൻ എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഫീ സബീലില്ല എന്ന് എവിടെ പറയുമ്പോഴും ഫീ സബീലിൻ നാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബിന്നാസ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു
ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാർ പല ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഒരു ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്നോളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന ശിലയെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണ അഗ്നി മാഹു രഥോ ദിവ്യ സ സൂപ്പർണോ ഖരുത്മാൻ ഏകം സദ്യഭ്ര ബഹുധാവദന്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഏകമാണ് സദ്യഭ്ര സ സദ്യഭ്ര ബഹുധാവദന്തി എന്നത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പരിഷ്കർത്താക്കളും ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ടാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി പോലും വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നായ നിന്ന ഇഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടളവിൽ ഉണ്ടായ വിണ്ടൽ വത മിണ്ടാവതല്ല മമ്മ ഒന്നേ കണക്ക് വരുവാൻ പണ്ടേ കണക്ക് വരുവാൻ നിൻ കൃപാവലികൾ ഉണ്ടാകെ എങ്കിൽ ഇഹ നാരായണായ നമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിന്നെ ഞാൻ പലതായി കണ്ടു അതിൽ വിണ്ടലുണ്ട് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ കഥയുമായ ആ ദൈവത്തെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവമേ നാരായണ എനിക്ക് തുണയുണ്ടാകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഏകത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏകത്വം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏക മനുഷ്യൻ എന്നത് വരിക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി ജാതികളുണ്ട് അതാണ് ഈ ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വലിയൊരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ വർത്തമാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യ ഈ ഒരു സോഷ്യലിസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമായൊരു തടസ്സം മനുഷ്യരെ പലതായി കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എല്ലാം നുള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇന്ന റബ്ബക്കും വാഹിദ് ഇന്ന അബാക്കും വാഹിദ് വീണ്ടും വീണ്ടും മനുഷ്യരുടെ ഈ ഗോത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഖുർആാനിലൂടെ നടന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ യു അന്നാസ് ഇന്ന ഹലക്കിനാക്കും ഇന്ന കരീം വൗൻസ വജാൽനാക്കും ഷോബം വക്കാബ ഇലി താറഫു ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്താക്കും എന്ന വചനത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് മനുഷ്യർ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പല പരിഷ്കർത്താക്കളും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം എപ്പോഴും ഒന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിലും ഖുർആൻ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവലം ഇറല്ലതീന കഫ്രു അന്ന സമാവാത്ത് വല്ല അറല ഖാനത്താർ അത്ഖൻ ഫഫത്തക്കിനാഹുമാവജാൽനൈൻ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന വചനത്തിലും ഇതെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശം മാത്രമല്ല ഭൂമി മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും കൂടിയതാണ് പ്രപഞ്ചം പക്ഷേ കാനത്ത റത്ഖൻ അത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അത് വിഭജിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അതിൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ച് ജീവനില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു വ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഒരു ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകൻ വന്നത് പക്ഷേ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് അവിടെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവിടെ വ്യത്യസ്തരായ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ ഉന്നമനമാണ് അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ലാ ഇലാഹ എന്ന് മാത്രമേ അവർ ചൊല്ലിയുള്ളൂ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞില്ല അല്ലാത്ത തരത്തിൽ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ ചെയ്തു വച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറി മാറി വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൾമാർസ് ആണല്ലോ സോഷ്യലിസം കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ കാൾമാർസിന് സോഷ്യലിസം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ കാൾമാർസിൻ്റെ അനുയായികൾ അവർ മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം കാൾമാസ് പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ഐ വിസിറ്റഡ് അൽജേഴ്സ് ഐ കുഡ് സി എ ലോട്ട് ഓ
കാൾമാർസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറബി അറിയുമോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കാമത്തെ ഹരിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സാഹിത്യമായിരുന്നു അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് എങ്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദമിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ കാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് സോഷ്യലിസവും വന്നു പക്ഷേ ഇത് പ്രവാചകൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റ് സൈമൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഇക്വിറ്റബിൾ തിയറി ആയിരുന്നു അത് ഭൂമിയെ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇക്വാളിറ്റി അല്ല ഇക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും വെവ്വേറെ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ലല്ലോ പുരുഷനും ഗർഭം ധരിക്കായിരുന്നു സ്ത്രീയും ഗർഭം ധരിക്കായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും തുല്യം ഒരു കുട്ടിയെ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ പുരുഷൻ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് അത് ഇക്വാളിറ്റിയാണ് അതുപോലെ സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ഇക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നന്നായിട്ട് വലിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് വലിയ ശമ്പളം കൊടുക്കും ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് ചെറിയ ശമ്പളം കൊടുക്കും പക്ഷേ ഒരേ കാര്യം അവന് അവൻ്റെ കൂലി കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രവാചകൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ വെൽത്ത് വെൽത്ത് കഴിവുള്ളവൻ കാരണം അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇക്ബാൽ എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ടായി അമൽസ് ജിന്ദഗി ബന്ദിഹ ജന്നത്ബി ജഹന്നം ഭി എന്ന് അമൽസ് അതായത് തൻ്റെ എല്ലാം ജീവിതം ഒരു മുസൽമാൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അമൽസ് ബന്ദിഹ് അവൻ കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ അത് ആകാശത്തിന് നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാൾമാർസ് കുറച്ചുകൂടി വളരെ മോ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂലധനത്തെക്കാളും പ്രധാനം ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റും അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അത്ര ദസ്കാപ്പിറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മൂലധനത്തിനൊക്കെ അവകാശി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ തൊഴിലാളിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ മേഖലയിലുള്ള മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് രൂപം നൽകിയത് പക്ഷേ ആ കുറച്ചുകൂടി പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയും സെൻറ്റ് സൈമണും കൊണ്ടുവന്ന സോഷ്യലിസം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അതിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്വത്ത് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് എൽവനിക്ക മാതാ യുൻഫിഖൂൻ എന്താണ് ചെലവാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബറാദ് സൂറത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്ന പുലിൽ അഫ്വ അഫ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് എന്താണ് ബാക്കിയാവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസവും പറയുന്നത് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് തിയറിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ബാക്കിയുള്ളത് മിച്ചം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ല ബട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു കാലഘടന അനുസരിച്ചല്ല അതിനൊരു പെർമനൻസി കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഈ ഭരണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഭരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ശരിയത്ത് അനുസരിച്ച് അല്ല എങ്കിലും അവർ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ പുതിയ രീതിയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ കാലശേഷം ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഈ ആധ
അത് ഖുറാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ റസൂൽ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അത് അത് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഖുറാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുരോഹിതന്മാരും അതുപോലെ പ്രഭുക്കളുമൊക്കെ അവരൊക്കെ നിരാകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവർ അവരാവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലപ്പാവ് ധരിച്ചോ ലോഹ ധരിച്ചോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പുരോഹിതൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് സംഭരിക്കുന്നു അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അവരാണ് പുരോഹിതർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തല തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നീളം ഷാർട്ടിട്ട കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൊബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു പ്രഭുവിന് എത്ര സ്വത്തുണ്ടോ അതേപോലെയുള്ള സ്വത്തുകൾ കൂമ്പാരം വെക്കുന്നവരാണ് സ്വർണവും വെള്ളിയും അവർ കൂമ്പാരമാക്കി വെക്കുന്നു അവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപിറ്റലിസത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ എതിർക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നതിനോ ജന്മിത്വത്തിനോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ മലബാർ സമരം ഉണ്ടായ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയും ഇവിടെ മുസ്ലിം ജന്മിമാരുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം ജന്മി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ആകെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അവൻ്റെ നിസ്കാരം നോമ്പുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ജന്മത്ത് ജന്മിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ജന്മി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഈ ജന്മിത്വത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുതലാളിത്തത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇസ്ലാം പ്രവാചകനെ എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് സദക്ക തുടങ്ങിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിപോക്കൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഅലഫത്തിൽ കുലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മതക്കാർ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അറഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതായത് അർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമകാരുണ്യകൻ കാരുണികൻ എങ്ങനെയാണ് കാരുണികൻ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ലോകത്തുള്ള സർവ്വജലാചരങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം ചെ ചൊരിയുന്നവൻ അവിടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ അർ റഹീം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ തണലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ തണൽ ഇല്ലാതാക്കരുത് അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സോഷ്യലിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പാവപ്പെട്ടവന് അന്നം മൂട്ടുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി പറയുകയുണ്ടായി അവിടുത്തോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്താണ് ആരാധന എന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക അഗതികൾക്ക് ഗതി നൽകുക പരാ നിരാശ്രയർക്ക് പരാശ്രയം നൽകുക ഇതാണ് ഈ ആരാധനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ആണും പെണ്ണും തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആണിട് ആണിടുന്ന എടുക്കുന്ന ഷർട്ട് പെണ്ണിട്ടാൽ അത് ഇക്വ ഇക്വാലിറ്റി ആയി അപ്പോൾ അവിടെ ആരുടെ മേധാവിത്വമാണ് നടക്കുന്നത് പുരുഷൻ്റെ മേധാവിത്വമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടിയോടോ ആണിനോടോ പെണ്ണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇടുമോ നിങ്ങളെന്നെ ആലോചിച്ചോക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു പെണ്ണിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോലം അപ്പോൾ അത് ഇക്വാലിറ്റി ആവുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ്റെ വസ്ത്രം സ്ത്രീ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിനില്ല പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മതങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസം ഉള്ളത് പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വാഗ്ബോധത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ദം ക്ലോസർ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയല്ലോ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ആയി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ളത് മാറ്റി ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ആയി ആണിനും പെണ്ണിനും അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായി അതുപോലെയാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് സോഷ്യൽ സാമൂഹികമായിട്ട് ഭൂമി കുറേ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വിജയിക്കാതെ പോയത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്
ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മതങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വരണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ വേഷവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിൽ ഇത് ഓതുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ്ലാം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ അന്നമൂട്ടുക നമ്മൾ ദൂരത്തിന് എതിരാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠ നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ കൃത്യനിഷ്ഠ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഫുഡ് പ്രവാചകൻ്റെ ഇക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് ഉണ്ണാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണോ ബിരിയാണി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓടിക്കെന്ന് വയറ് നിറക്കുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോഷ്യലിസം അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുനർചിന്തനത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി അവർക്കെതിരെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹൗ വി ഫോളോ ദ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഷ്യലിസം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക